सर्जिकल ट्रीटमेंट अब सर्जरी हो गई चले जी की तो उसके बाद हम टॉपिकल एंटीबायोटिक स्टीरॉयड्स लेंगे जो कि तीन से चार बार लगाना है वन वीक पोस्ट ऑपरेटिवली ऑपरेशन के बाद ठीक है एक हफ्ते तक यूज़ करना है उसके बाद नंबर टू है सेकेंड टॉपिक है मार्जिनल चलाजियोन चलाजियोन डिवेलप करता है मिबोमियन ग्लैंड की डक्ट के अंदर जो कि प्रोजेक्ट करता है हमारी लिड की मार्जिन पे एज ए रेडिश नोड्यूल की तरह इस तरह से एज ए रेडिश नोड्यूल लेकिन लिड की मार्जिन पे या फिर ये आइसोलेटेड भी हो सकता है एक आइसोलेटेड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंड ऑफ जीज इन द लिड मार्जिन दोनों की या मेबोमेन या ग्लैंड ऑफ जीज की जो है लेकिन ये मार्जिन पर हो रही है इन्फ्लामेशन तो इसलिए इसका नाम है मार्जिनल चलेजियो इसके क्लिनिकल फीचर्स फेट इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल उसी चलेजियन की तरह है नेक्स्ट टॉपिक है हॉर्डियोलम डेफिनेशन देखें तो हॉर्डियोलम जो है ना ये एक इन्फेक्शस नोड्यूल होती है जो कि आईलेट पे डेवलप करे इन्फेक्शस नोड्यूल अब ये इन्फेक्शस नोड्यूल आईलेट पे क्यों डेवलप करती है ये स्टेफिलोकोकस ओरियस की वजह से हो सकता है ठीक है ये एसोसिएटेड होती है इसमें लोकलाइज परुलेंट एप्सस बन जाती है अब इसकी टाइप्स हैं एक होता है हॉर्डियोलम एक्सटर्नम जिसको हम स्टाई कहते हैं दूसरा हॉर्डियोलम इंटरनम जो हॉर्डियोलम एक्सटर्नम है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द आईलेट पे होगा इन द ग्लैंड ऑफ जीज या फिर लैश फॉलिकल पे लेकिन हमारे एंटीरियर पार्ट ऑफ द आईलेट पे जबकि हॉर्डियोलम जो इंटरनम है तो इंटरनम से पता चल रहा है अंदर की साइड पे तो ये जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आईलेट पे होगा लेकिन मिबोमिन ग्लैंड में तो इस इनमें जो है ग्लैंड्स का डिफरेंस है मेन और इसकी साइड जो कि एंटीरियर वाला एक्सटर्नम है पोस्टीरियर वाला इंटरनम है यानी ये आईलेट की अंदर की जानब हो रहा है और ये बाहर की जानब बाहर की जानब एक्सटर्नम और अंदर की जानब इंटरनम डिटेल में देखते हैं हॉडोलम एक्सटर्नम यानी स्टाय जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ आईलेट पर हो रहा था ये अक्यूट सुपरेटिव यानी बस वाला इन्फेक्शन होता है हमारी लैश फॉलिकल का लैश होती है वहाँ पे नीचे फॉलिकल होता है उसका इन्फेक्शन है और ये एसोसिएट होता है ग्लैंड ऑफ जीस एंड मोल के साथ इसमें ये दो ग्लैंड होते हैं ये क्यों होता है इसका एजेंट है स्टेफिलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें होती है हमारा ये कि हम इसको हॉडियम इंटरनम कंसिडर कर सकते हैं ये भी डी है इसकी दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्टेड चैलाजियन भी हो सकती है इसकी डी इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी क्लिनिकल फीचर्स पहले देख लेते हैं तो हॉर्डियोलम इंटरनम जिसको हम स्टाय कहते हैं ये इसमें पेन होगा यही मेन डिफरेंट है डिफरेंस है स्टाय का और चलेजियन का कि स्टाय में पेन होगा आईलेट में ये इसका प्रेजेंटिंग फीचर है नंबर टू टेंडरनेस मिलेगी हमें आईलेट में जो कि सिवियर होती जाएगी जैसे ही सुपरेशन यानी पस प्रोग्रेस करेगा तो उतनी ज़्यादा फिर टेंडरनेस होती जाएगी तीसरा इसमें ना आईलेट का जो मार्जिन है वो रेड हो जाएगा एडिमेटस हो जाएगा पस जो है वो पॉइंट करेगा लिड के मार्जिन पे बिल्कुल इस पिक्चर में जिस तरह दिखाया गया है विथ लैश इन इट्स सेंटर ठीक है ये पस भी आ रहा है यहाँ पे बीच में यूँ लैश भी निकल रही है ये सुपरेट करेगा ऑन द आईलैंड मार्जिन चौथा ये होता है सॉलिटरी लेजन में या फिर मल्टीपल लेजन में एक भी हो सकता है या फिर मल्टीपल स्टाई भी हो सकते हैं ठीक है इस फिगर में यहाँ पे आईलेट की डीमा दिखाई गई है स्टाई की वजह से और यहाँ पे पस बन गई है लैश फॉलिकल के अराउंड कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से क्या हो सकती हैं प्री सेप्टल सेल्यूलाइटस हो सकती है प्री सेप्टल सेल्यूलाइटस या प्री ऑर्बिटल सेल्यूलाइटस भी कहते हैं ये क्या होता है ये मतलब इन्फ्लेमेशन होती है जो कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आईलेट को इन्वॉल्व करती है लेकिन ये जो है बाकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को और ऑर्बिट को इनको इन्वॉल्व नहीं करेगी सिर्फ एंटीरियर सरफेस ऑफ आईलेट में इन्फ्लामेशन हो जाए उसको हम प्री सेप्टल सेल्यूलाइटिस कहते हैं तो ये स्टाई की वजह से हो सकती है इसके अलावा ये ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस भी करवा सकती है यानी जो ऑर्बिट को जाके इन्वॉल्व करे या खाली एंटीरियर सर्फेस ऑफ आईलेट को या फिर पूरे ऑर्बिट को तीसरा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है स्टाई की वजह से जो है वो वीनस ड्रेनेज जो है हमारी ब्रेन में जाता है कैवर्नस साइनस में वहाँ पर ये थ्रोम्बोसिस करवा सकता है अब हम स्टाई में क्या ट्रीटमेंट देंगे एक तो उसमें पेन है तो उसके लिए हमने एनल जेसिक देने होंगे टू रिलीफ पेन नंबर टू सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें तीसरा हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी देंगे टॉपिकल वो होता है जो हम ऊपर से मतलब लगाते हैं खाते नहीं हैं लगाते हैं जिस तरह कोई ऑइंटमेंट हो गई कोई ड्रॉप्स हो गया जो भी चीज़ हम सुपरफिशियल uh, लगाएँ उसको टॉपिकल कहते हैं टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिवेंट करेंगे एक्सटेंशन इन्फेक्शन की टू द एडजस्टेंट ग्लैंड जैसे कि जैसे कि वो इन्फेक्शन जो है मेबोमियन ग्लैंड में ना स्प्रेड कर दिया क्योंकि ये 
जेस एंड मोल का तो इन्फेक्शन है लेकिन बाकी में ना चला जाए इसके लिए हम टॉपिकल एंटीबायोटिक देंगे नंबर फोर हम फोर हम पेशेंट को कहेंगे कि वार्म कंप्रेशन दे दस मिनट के लिए और ऐसा दिन में चार से पाँच बार करें टू इन्हेंस द रिजोल्यूशन ऑफ इन्फेक्शन नंबर फाइव इवेक्यूशन ऑफ पर्स जब भी जो पर्स है ना वो पॉइंट आउट करेगा आईलेट मार्जिन पे तो उसको हम इवेक्यूएट करेंगे बाय पुलिंग आउट द अफेक्टेड लैश या फिर हम उसको इंसाइज करेंगे विद द टिप ऑफ नाइफ इस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है पस कमिंग आउट आफ्टर एपीलेशन ठीक है इस तरह से हम उसको बाहर की तरफ पस को निकालेंगे एपीलेशन का मतलब होता है हेयर को मतलब रूट्स के समेत जो है बाहर निकालना तो ये आई का जो हेयर है आई लैश को ही पुल करेंगे तो वो निकल आएगा नंबर सिक्स इसमें जो ट्रीटमेंट हम जो एसोसिएटेड इसके साथ जो ब्लेफेराइटिस हो रही है उसको भी हम ट्रीट करेंगे सेकेंड टाइप पे आ जाते हैं जो कि है हॉर्डियोलम इंटरनम जो कि हो रहा था पोस्टीरियर ऑफ द आईलेट पे और ये मेबोमिन ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है लेकिन ये अक्यूट सुपरिटिव इन्फेक्शन होता है यानी ये पस फॉर्मिंग है इस पिक्चर में जो है हॉर्डियोलम इंटरनम दिखाया गया है इसमें रेडनेस और स्वेलिंग शो होने ये क्यों हो रहा है ये भी स्टेफिलोकोकस हो रही इसकी वजह से हो रहा है एक्सटर्नम इंटरनम का डिफरेंस यही है कि एक्सटर्नम में जो है वो ग्लैंड ऑफ जीज एंड ग्लैंड ऑफ मोल इन्वॉल्व थे यहाँ पर जो है वो मिबोमेन ग्लैंड इन्वॉल्व है क्लिनिकल फीचर सेम ही है उसी तरह पेन होगा प्रेजेंटिंग फीचर इसमें आईलेट रेड और स्वोलन इस तरह हो जाएगी इसके अलावा हॉडोलम इंटरनम में हमें टेंडरनेस मिलेगी इन द आईलेट और ये ज़्यादा सीवियर होती है दैन द स्टाए स्टाए था हमारा हॉडोलम एक्सटर्नम उसके नस्बत ये हॉडोलम इंटरनम जो है ये ज़्यादा सीवियर इसमें टेंडरनेस मिलेगी और जो ग्लैंड है ये सब क्यों है क्यों क्योंकि ग्लैंड बहुत बड़ा होता है मेबोमेन ग्लैंड और वो पूरी की पूरी टारसल प्लेट में जो है वो इम्बेडेड होता है और वो टारसल प्लेट टफ होती है तो उसकी वजह से जो है वो प्रेशर हो, होगा जिसकी वजह से टेंडरनेस होगी अब आईलेट पे जो प्रेशर पड़ रहा है ना पड़ रहा है उसकी वजह से जो है पस जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा आउट ऑफ द डक्ट ऑफ द मिबोमेन ग्लैंड जिस तरह इस पिक्चर में भी शोन है कि पस जो है मिबोमेन ग्लैंड की डक्ट से बाहर आ रहा है प्रेशर पड़ने की वजह से प्रेशर बन रहा है क्योंकि टारसल प्लेट जो है वो टफ है और उसमें जो है मिबोमेन ग्लैंड जो है वो इन्फ्लेम हो गए हैं और वो पस की पस बन रहा है उनमें जो प्रेशर को बढ़ा रहा है इसके अलावा जब हम इवर्जन करेंगे आईलेट की तो ये जो पस है ये हमें येलो नज़र आएगा येलो कलर का स्पॉट जो शाइन कर रहा होगा थ्रू दी कंजक्टाइवा जब हम आईलेट को इवर्ट करके देखेंगे तो हमें ऐसा नज़र आएगा इसके अलावा जो है कॉम्प्लिकेशन है कि ये बर्स्ट कर सकता है कंजक्टाइवा से और ये एक ग्रेनुलेशन टिश्यू की तरह अपियर हो सकता है अब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है कि हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि ये होडियोलम एक्सटर्नम है यानी स्टाई है नंबर टू नोडियोल फेशाइटस लगेगी हमें ये एंड नंबर थ्री प्री सेप्टल सेल्यूलाइटस ये नॉन कैंसरस सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर होता है जो कि अराउंड फेशा बनता है या कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बन जाता है आई में तो ये भी हमारी डी होगी अब हमने क्या ट्रीटमेंट देना है होडियोलम इंटरनम में एनर्जेसिक्स देंगे पेन के लिए वही सिस्टमिक एंटीबायोटिक टॉपिकल भी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देंगे वार्म कंप्रेशन और पस को इवेक्यूएट करेंगे बाय इंसीजन की मदद से ऑन द कंजक्टाइवल साइड एज जिस तरह हमने चलाजियन के केस में किया था नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लेफेराइटिस ब्लेफेराइटिस की डेफिनेशन क्या है कि ब्लेफेराइटिस सब अक्यूट या फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है आईलिड के मार्जिन की ब्लेफ जो लबर्ड है इसका मतलब ही होता है आईलिड आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन तो ये सब अक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लामेशन है आईलेट के मार्जिनस की इसकी टाइप्स हैं एक एंटीरियर ब्लेफराइटिस होता है दूसरा हमारे पास पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस एंटीरियर जो है वो अफेक्ट करता है एरिया को जो सराउंड कर रहा है बेसिस ऑफ आई लैशेज ठीक है वो एरिया जो कि आई लैशेज को सराउंड कर रहा है उसको जो है एंटीरियर ब्लेफराइटिस अफेक्ट करेगा इसमें क्या हो सकता है एक तो इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस हो सकता है या अल्सरेटिव भी कह सकते हैं ब्लेफराइटिस या इसको हम स्टेफलोकोकल ब्लेफराइटिस भी कह सकते हैं नंबर टू इसमें नॉन इन्फेक्टिव वाली ब्लेफराइटिस हो सकती है जिसको हम स्कॉमस ब्लेफराइटिस भी कह सकते हैं या सिबोरिक ब्लेफराइटिस ठीक है ये इसकी फर्दर जो है टाइप्स है तो ये हो गया एंटीरियर ब्लेफराइटिस दूसरी हमारे पास होती है पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस जो कि मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन कहलाती है इसको हम मेबोमियन नाइटिस भी कहते हैं इस सब की डिटेल आगे देखते हैं नेक्स्ट अब हम डिटेल में पढ़ते हैं अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस डेफिनेशन देखें तो ये ब्लेफराइटिस है यानी इन्फ्लामेशन है आईलेट की जिसमें जो है सब अक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है लैश के फॉलिकल्स का और उनके एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ जेस एंड मोल का इनका इन्फेक्शन भी हो जाएगा 
इसका कॉज क्या है एक तो ये स्टेफिलोकोकस ओरियस की वजह से हो सकता है दूसरा स्टेफिलोकोकस एपिडरमाइडस और उसके स्ट्रेन से अल्सरेटिव ब्लेफ ब्लेफराइटिस में जो हमें क्लिनिकल फीचर मिलेंगे सिम्टम्स हमारे पास क्रोनिक इरीटेशन होगी पेशेंट को उसमें उसको इचिंग हो रही होगी थारेश जैसे पानी आ रहा होगा लेक्रीमेशन ग्लोइंग ऑफ द आइलिश आइलिश जो ना चिपक रही होंगी आपस में और फोटोफोबिया की कंप्लेन होगी यानी उसको सेंसिटिविटी होगी टू लाइट उसके बाद अगर हम साइंस देखें साइंस यानी जो हमें नज़र आएंगे वो इस फिगर को भी साथ साथ देखते जाए तो इसमें जो है आईलेट के मार्जिन जो है वो रेड और एडिमेटस हो जाएंगे और इनफ्लेम्ड हो जाएंगे जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है नंबर टू हमें येलो पस मिलेगा ऑफ द सुपरेटिव लेजन वो ड्राई अप हो चुका होगा और क्रस्ट बना देगा ठीक है यहाँ पर ये ड्राई क्रस्ट जो है वो नज़र आ रही हैं जो कि पस जो है वो सूख चुका है उसकी वजह से बनी है तीसरा ये जो क्रस्ट होती है ना ये सेंटर्ड होती है अराउंड द बेस ऑफ द लैशेस जब ये क्रस्ट रिमूव करेगा वो पेशेंट तो इसके रिमूव करने पर पीछे एक टाइनी सा ब्लीडिंग अल्सर रह जाएगा इसलिए इसका नाम है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस यहाँ पे ये इनफ्लेम सोलर नेट मार्जिन भी नज़र आ रहे हैं और लैशेस लॉस्ट हो गई हैं और यहाँ पर मेटेड लैशेज हैं ड्राइड पस यानी क्रस्ट मिल रहा है इसके अलावा जो है इन्वॉलमेंट जो है आई लैशेज की ज़्यादा सीवियर होती है इन्फेक्टिव में एज कम्पेयर टू सिबोरिक टाइप में इन्फेक्टिव वाले में ज़्यादा आई लैशेज अफेक्ट होंगी सीवियर केसेज में आई लैशेज जो है वो मेटेड होंगी टुगेदर बाई येलो क्रस्ट जिस तरह यहाँ पे शोन है मेटिंग ऑफ आई लैशेज यानी कि आई लैशेज यूँ इस तरह एक दूसरे के ऊपर आ चुकी होंगी इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं नंबर वन ये तो एक तो ये आईलेट में होगा इसके अलावा ये कंजक्टाइवा में हो सकता है कॉर्निया में सबसे पहले आईलेट की जो कॉम्प्लिकेशन होंगी अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस पे वो है ट्राइकियासिस ट्राइकियासिस का मतलब है कि आई लैशेज जो है वो टू वर्ड द ग्लोब आ जाएंगी इनकी मिस डायरेक्शन हो जाएगी देखिए जो हमारी नॉर्मली आई लैशेज जो होती है ना वो अपवर्ड्स और लेटरली होती हैं इस तरह से लेकिन ट्राइकियासिस में जो है ये टू वर्ड ऐसे ग्लोब आ जाएंगी तो वो जारी सी बात है इरीटेशन करवाएंगी ऑफ दी आई इसके अलावा नंबर टू आईलेट में मेडारोसिस होगी यानी कि लॉस ऑफ आईलेशिस को हम कहते हैं मेडारोसिस जड़ना शुरू हो जाएंगी पोलियोसिस होगा पोलियोसिस का मतलब है वाइटनिंग हो जाए आईलेशिस का जो कलर है वो लॉस्ट हो जाए वाइट हो जाए वो ब्लैक ना रहे नंबर फोर रिकरेंस ऑफ द स्टाई एंड चलेजियन मिलेगा हमें आईलेट में बार बार स्टाई हो रहा होगा पेशेंट को चलेजियन हो रहा होगा अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में एंड नंबर फाइव अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में पेशेंट को टोसिस होगी यानी कि उसका अपर आईलेट जो है ना वो एडीमा ऑफ द लिड की वजह से टोसिस हो गई होगी वो ऐसे मतलब क्लोज कर रहा होगा हमारी आईलेट को ड्यू टू द एडीमा नंबर टू हमने कहा कंजक्टाइवा में कॉम्प्लिकेशन होंगी तो वो उसमें क्या मिलेगा हमें रिकरेंट अटैक ऑफ अक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस मिलेगा इसके अलावा माइल्ड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस मिलेगी ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द स्टेफिलोकोकल एक्जोटॉक्सिन उस एक्जोटॉक्सिन की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हुई होगी जिसकी वजह से पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस मिलेगी माइल्ड और दूसरी हमने कहा अक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस अब तीसरा कॉर्निया में हमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस की वजह से तो जो सारे कॉर्नियल चेंजेस हैं ना वो होते ही हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से हैं टू द स्टेफिलोकोकल एक्जोटॉक्सिन नंबर वन एक तो टॉक्सिक पंक्टेड कैराटाइटिस होगी पंक्टेड कैराटाइटिस में जो है ना स्मॉल ग्रुप ऑफ द सेल्स जो है ना कॉर्निया के उनकी डेथ हो जाती है ठीक है नंबर टू कॉर्निया में हमें मार्जिनल कैराटाइटिस मिलेगी जिसको हम कटारहल अल्सर भी कहते हैं मार्जिनल कैराटाइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन ऑफ दी कॉर्निया नंबर थ्री हमें मिलेगा फ्लैश एंड फ्लिकटेन्यूलर कैराटाइटिस इसमें जो है ना कॉर्निया की जो है वो नोड्यूलर इन्फ्लामेशन हो जाती है किसी फॉरेन बॉडी की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से ठीक है नोड्यूलर इन्फ्लामेशन नंबर फोर हमें जो है टीयर फिल्म इनस्टेबिलिटी जो है वो करवाएगा जो कि फिफ्टी परसेंट ऑफ द केसेस में होता है टीयर फिल्म की इनस्टेबिलिटी हो जाएगी अब हमने क्या ट्रीटमेंट देना है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में एक तो आई की हाइजीन का ख्याल रखना है ये जो है मेन स्टे होता है ट्रीटमेंट का जो क्रस्ट और जो डेबरिस हैं उनको हम रिमूव करते हैं बाय स्क्रबिंग द आईलेट मार्जिन किसकी मदद से स्क्रब करेंगे एक कॉटन बर्ड लेंगे जिसको हम 25 परसेंट बेबी शैम्पू लोशन में डिप करके दिन में दो बार उन क्रस्ट और डेबरिस को रिमूव करवाएंगे ठीक है ये आईलेट की हाइजीन हो गई नंबर टू हमने एंटीबायोटिक कोई ऑइंटमेंट देनी है पेशेंट को एक आता है सोडियम फ्यूसिडिक एसिड ठीक है इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन बेसिट्रेसिन क्लोराम या फिर सिप्रोफ्लॉक्सिन 
ये हम रब करते हैं ऑन द एंटीरियर लिड मार्जिनस पे कॉटन बड की मदद से या फिर क्लीन फिंगर की मदद से ये टॉपिकल हो गया ऑइंटमेंट है ये सारी नंबर थ्री हम देते हैं टॉपिकल स्टेरॉयड्स ठीक है कोई भी वीक स्टेरॉयड जैसे कि फ्लोरोमेथोलॉन स्ट्रॉन्ग नहीं यूज़ करना वीक स्टेरॉयड फ्लोरोमेथोनो मिथो लोन जो है ये हम दिन में चार बार देंगे ताकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है ना कंजक्टाइव और कॉर्निया का उसको कंट्रोल किया जा सके क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं इसलिए नंबर फोर हमने अल्सटिव लेफ्राइटिस में आर्टिफिशियल टीयर्स देने हैं ताकि जो टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी है उसको ट्रीट किया जा सके एंड लास्ट हम ओवरऑल एंटीबायोटिक्स की जाहिर सी बात देंगे डॉक्सीसाइक्लिन हो गया टेट्रासाइक्लिन एजिथ्रोमाइसिन ये हम क्यों दे रहे हैं ताकि हम बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन लिड के मार्जिन में ना हो जाए तो उसको जो है वो कम करने के लिए हम ये ओवरऑल एंटीबायोटिक भी देंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्क्वामस ब्लेफराइटस वो जो है अल्सरेटिव वाला इन्फेक्टिव था अब स्क्वामस ब्लेफराइटस जो है नॉन इन्फेक्टिव होता है ये ब्लेफराइटस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलिड है जिसमें डिसऑर्डर हो जाता है ऑफ द ग्लैंड ऑफ जीज एंड मोल इसमें जो है सब क्यों दिया क्रोनिक जो है इन्फेक्शन हो जा रहा था ग्लैंड ऑफ जीज एंड मोल का या फिर लैश फॉलिकल्स का लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शन है तो ये डिसऑर्डर हो जाता है ग्लैंड ऑफ जीज एंड मोल का अब इसका एटियोलॉजी इस तरह है कि एग्जैक्ट कॉज हमें इसका नहीं पता लेकिन कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स जो है इसमें पार्ट प्ले कर सकते हैं ठीक है ये जो है ना स्कॉमस ब्लेफराइटिस फ्रीकुंटली एसोसिएटेड होती है सेबोरिक डर्माटाइटिस के साथ जिन पेशेंट को सेबोरिक डर्माटाइटिस होगी उनको होगी जिनको एक्नी रोजेशिया होगा और जिनको एटोपिक डर्माटाइटिस होगी इन कंडीशंस में जो है उनको स्क्वामस ब्लेफराइटस एसोसिएटेड होगी ग्लैंड ऑफ जीज जो है ना वो सिक्रीट करेंगे एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स जो कि स्प्लिट होंगे हमारे कोरिनी बैक्टीरियम एक्ने की मदद से इनटू इरिटेटिंग फ्री फैटी एसिड्स ठीक है अब ये बैक्टीरिया जो है एक्ने वाले पेशेंट्स में वो उसको फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा उस एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स को अब फीचर्स क्या आएंगे हमारे पास क्लिनिकल एक तो सिम्टम ये होंगे कि पेशेंट जो है उसको कंप्लेन होगी कि उसको ना आंखों में पिक्चर भी देखते जाए आप लोग आंखों में उसको वाइटिश मटेरियल की डिपोजिशन हो रही है एट द लिड मार्जिनस और ये एसोसिएटेड है उसको माइल्ड डिसकम्फर्ट हो रही है उसको खारिश भी हो रही है इसकी वजह से और उसको कभी कभी इसकी वजह से आँखों से पानी आ रहा है और उसकी पलकें भी जो हैं ये झड़ रही हैं तो ये उसके सिम्टम्स होंगे अब साइंस क्या होंगे अगर 5.12 पॉइंट फिगर में हम देखें तो इसमें हमें साइंस ये मिलेंगे कि आईलेट का जो मार्जिन है उनमें हमें शाइनी वैक्सी अपीरेंस मिलेगी विथ माइल्ड टू मॉडरेट इसमें हमें एरिदमा और टेलिनजेक्टेसिया मिलेगा टेलिनजेक्टेसिया जो है वो डायलिटेशन हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी में पूरी स्किन में स्पेशली तो उनकी डायलिटेशन को टेलिनजेसिया कहते हैं ये टेलन जेडिस में सेवल डिजीज के साथ एसोसिएट होता है उसमें मतलब वाइड हो जाती है डायलेट हो जाती है ब्लड वेटर्स स्किन की तो एरिदमा और टेलन जेडिस में मिलेगा शाइनी वैक्सी की अपीरेंस मिल रही है हमें इसके अलावा हमें जो है डेंड्रफ लाइक डी स्क्वामेशन मिलेगी एपिडर्मिस की कि एपिडर्मिस उसकी झड़ रही है ठीक है जो राइस देगा टू येलो ग्रीजी फाइन फ्लेक्स मिलेंगे हमें स्केल्स मिलेंगे जो कि कहीं पर भी लिड मार्जिन पर हमें नज़र आ सकते हैं और आईलेश में नंबर थ्री जो स्केल्स होंगे ना वो सॉफ्ट होंगे ये नरम होंगे और ये पीछे एक स्मॉल अल्सर नहीं छोड़ेंगे जब भी हम इनको रिमूव करेंगे जैसा कि अल्सरेटिव लेफराइटिस में हो रहा था वह इस तरह यहाँ पे नहीं होगा अल्सर नहीं बनेगा इसके अलावा नंबर फोर जो आईलेशिस हैं ये हमें ग्रीजी मिलेंगी ये भी एक साइन ठीक है ग्रीज ग्रीजी ऑयली टाइप इसके अलावा लिड मार्जिन जो है वो एडिमेटस हो जाएगा ये वाला सीवियर वाले केसेस पर एडिमा हो जाएगी यहाँ पर मार्जिन पर अब इससे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं वही एक तो मेडारोसिस हो सकती है यानी कि उसकी आईलेश जो है वो झड़ना शुरू कर जाएंगी ट्राइकियासिस मैंने आपको बताया ट्राइकियासिस मिस डायरेक्शन हो जाती है ग्लोब की तरफ आईलेश जा रही होंगी अंदर की तरफ पोलियोसिस हो सकता है वाइट हो जाएंगे आईलेश कंजक्टिव वाइटिस इन्फ्लामेशन कंजक्ट है वा या टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी थर्टी परसेंट ऑफ द केसेज में हमें मिलेगी अब हमने इस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना स्कॉमस ब्लेफराइटिस में हमने आईलेट के हाइजीन का ख्याल रखने का कहना है टॉपिकली एंटीबायोटिक देंगे स्टीरॉयड ड्रॉप्स भी देंगे ऑइटमेंट भी देंगे को एग्जिस्टिंग अगर किसी ऐसा पेशेंट है जिसको सिबोरिक भी हो रही है डर्माटाइटिस और ये स्कॉमस दोनों साथ हैं तो सिबोरिक वाली को हम ट्रीट करेंगे सेलिनियम कंटेनिंग शैम्पू देंगे जिसमें सेलिनियम सल्फाइड हो जैसे सेल्सन ब्लू हो गया तो वो देंगे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है हमारा पोस्टीरियर ब्लेफराइटस जिसको हम निबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन भी कहते हैं डेफिनेशन पर आए तो ये ब्लेफराइटिस है जिसमें डिफ्यूज इन्फ्लामेशन होगी निबोमियन ग्लैंड की इसके अलावा इसमें हाइपर सिक्रीशन हो रही होगी ग्लैंड की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगी 
और ये जो है ना डिफ्यूज़ कंडीशन है ठीक है फीचर कैसे होंगे इसके क्लिनिकल एक तो सिम्टम्स ये होंगे कि मेन सिम्टम है कि पेशेंट को जो है आंखों में बर्निंग सेंसेशन महसूस होगी क्यों होगी क्योंकि उसकी एक्सेसिव फैटी एसिड सिक्रीशन हो रही है फैटी एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं साइंस क्या मिलेंगे हमें एक तो हमें अगर पिक्चर भी हम साथ साथ देखते जाएँ तो अच्छे से समझ आ जाएगा वाइट फ्रोदी झाग वाला फोम लाइक हमें सिक्रीशन मिलेंगे आई की मार्जिनस पे और कैंथाए पे इस पिक्चर को देखेंगे इसमें भी ये पोस्टीरियर ब्लेफ्राइटिस शोन है मेबोमिन ग्लैंड जो है वो क्लॉग हो चुके हैं ठीक है हमें ओरिफाइस जो है ना मेबोमिन ग्लैंड की वो शो कर रही होंगी पाउटिंग और कैप हुई होंगी स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स के साथ ये स्मॉल स्मॉल ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं ये ओरिफाइस है जिनमें इस तरह से ओरिफाइस जो है कैप हो गई हैं स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स के साथ नंबर थ्री जब हम आई की जो है इवर्जन करेंगे ना तो हमें मिलेंगी डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स एज वर्टिकल येलो शाइनिंग लाइन थ्रू द टारसल कंजेक्टाइवा ठीक है ये मिसाल आई है और इसको आई को हमने नीचे वाली को या ऊपर वाली को ही हमने इस तरह से इवर्ट करके देखा तो यहाँ पे तो उसकी ओरिफाइस होंगी जो कि हमें ये स्मॉल ऑयल ग्लोबल्स मिलेंगे लेकिन जो है हमें डक्ट्स मिलेंगी इस तरह से वर्टिकल येलो कलर की शाइनी शाइनी सी हमें लाइन नज़र आ रही होंगी जो कि मेबोमियन ग्लैंड जो है वो टारसल करने के टाइम हमें मिलेगा तो वो उसमें से नज़र आ रहा होगा इसके अलावा ऑयली सिक्रीशन जो है वो बाहर आ रही होंगी जब हम ग्लैंड को मसाज करेंगे नंबर फाइव ओब्लिट्रेशन जो है मेबोमियन डक्ट की जो है वो चेलाजियन के कॉज करवा सकती है ठीक है जाहिर सी बात है चेलाजियन होता ही इसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डक्ट की मेबोमियन डक्ट उसके बाद आ जाती हैं कॉम्प्लिकेशन तो मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन में हमें कंजक्टाइवा में जो है पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस मिल सकता है कॉर्निया में पंक्टेड एपीथीलियोपैथी और तीसरा टीयर फिल्म जो है थर्टी परसेंट केसेज में टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट क्या देंगे इसमें तो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक जो है वो मेन स्टे होते हैं सिस्टेमिकली ठीक है सिस्टेमिकली हम टू फिफ्टी मिली ग्राम टेट्रासाइकिलिन देते हैं दिन में दो बार पूरे महीने के लिए ये हो रहा है मेबोमियन डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट ठीक है इसके अलावा हंड्रेड मिलीग्राम जो है डॉक्सीसाइक्लिन ये भी अच्छा अल्टरनेट होता है टू द टेट्रासाइक्लिन ये भी रोज़ाना देना होता है और एरिथ्रोमाइसिन भी हम यूज़ कर सकते हैं जब टेट्रासाइक्लिन जो है किसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो नंबर टू हम ट्रीटमेंट में जो है आई की हाइजीन को मेंटेन करने का कहेंगे जो कि वंस या ट्वाइस अ डे होगी टॉपिकल स्टीरॉयड्स भी देंगे ये भी इसी तरह सिमिलर केस है इस केस ऑफ द इन्फेक्टिव लेफ्राइटिस और आर्टिफिशियल टीयर्स देंगे जब टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी हो नेक्स्ट टॉपिक अब करते हैं स्टार्ट फिथीराइसिस पालपेब्रम ये आई की इन्फेस्टेशन हो जाती है जो कि फिथीरायरस प्यूबिस यानी क्रैब लाइस की वजह से होती है इन्फेस्टेशन तो उसको कहेंगे फिथेरायसिस पालपेब्रम अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है एक तो टिपिकली ये सेक्जुअल एक्टिविटी के थ्रू होगा नंबर टू ये जब क्लोज कॉन्टैक्ट हो विद द इन्फेक्टेड पर्सन के साथ एंड नंबर थ्री कंटेमिनेटेड क्लोथ्स या टॉवल्स या बेडिंग्स की वजह से इसमें क्या हमें फीचर मिलते हैं एक तो इसमें जो है ब्लेफराइटस के फीचर मिलेंगे या फिर ब्लेफरो कंजक्टिवाइटस दूसरा सिवियर उसको खारिश इचिंग हो रही होगी और इरिटेशन होगी आई के मार्जिन की ये मेन सिम्टम होता है साइंस की बात करें तो अगर हम फिगर देखें ये है फिथी रायस इस पालपेब्रम इसमें ब्लड स्टेंड यहाँ पे डेब्रिस है यहाँ पे ये निट्स हैं इनके अंडे होते हैं ठीक है तो साइंस में हमें जो लिड मार्जिन जो है वो एरिदिमेटिक मिलेंगी इसके अलावा न्यूमरस निट्स एंड एग्स जो है वो मिलेंगे जो एडेरेंट होंगे इन लैशेज के साथ चिपके हुए हैं ठीक है एडेड लाइस जो है लाइस जो है ये अडेरेंट हो सकती है इस आई के साथ या फिर ये एम्बेडेड होगी फ्री लिड के मार्जिन में इसके अलावा ब्लड स्टैंड ये डेबरिस जो है ना ये भी प्रेजेंट होगी लिड के मार्जिन पे और लैशेस पे आई लैशेज पर ठीक है डायग्नोसिस हम इसकी कैसे करते हैं स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन ऑफ आई करेंगे हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जिनमें फिथी रायसिस पालपेब्रम शोन है इस पिक्चर में ज़्यादा विजिबल है ये देखें यहाँ पर पैरासाइड बैठा है उसके नेट्स और एग्स ये स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में जो है वो हमें नज़र आएगा उसके बाद है ट्रीटमेंट मैनुअल रिमूव करेंगे हम तो एक तो लाइस को नट्स की मदद से नट्स को और लाइस को फॉरसिप्स की मदद से हम जो है मैनुअली रिमूव करेंगे ठीक है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड यही होता है नंबर टू क्या कर सकते हैं हम हमको हम आई को रिमूव कर देंगे या उनको ट्रिम कर देंगे ये टॉलरेट नहीं करते बहुत सारे पेशेंट तीसरा हम टॉपिकल एप्लीकेशन जो है यूज़ करते हैं एक तो हम येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं वन परसेंट ऑइंटमेंट है ये हमने दिन में चार बार देनी होती है और ये चौदह दिन तक ये ऑइंटमेंट इनको येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड लगानी होती है 
इसके अलावा पैरासिम्पैथोमिमेट एजेंट्स जैसे फाइजोस्टिगमीन हो गया 0.25 परसेंट ऑइंटमेंट जो है ये दिन में दो बार लगानी होती है दस दिन के लिए इसके अलावा पायलोकार्पिन फोर परसेंट जेल या फिर ड्रॉप्स जो है दिन में चार बार या फिर चौदह दिन के लिए हम दे सकते हैं एंटी पैरासाइटिक एजेंट जिसमें मेलाथियोन वन परसेंट ड्रॉप्स जो है या फिर शैम्पू ये हम दे सकते हैं दिन में दो बार दस दिनों तक पेट्रोलियम जेली जो होती है ना वेजिलिन जिसको हम कहते हैं ये हम आयल के मार्जिन पर लगाने का कहेंगे दिन में दो बार दो घंटों तक ये लगी रहने देनी है ठीक है और ट्वेंटी परसेंट फ्लोरोसिन डाई स्ट्रिप्स जो है ये हम अप्लाई करते हैं टू द आई लेशेस उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइकियासिस ट्राइकियासिस का मतलब होता है मिस डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ आई लेशेज टूवर्ड्स द ग्लोब ठीक है अब ये ऐसा होता क्यों है ये मिस डायरेक्शन आई लेशेस की क्यों हो रही है एक तो क्रॉनिक ब्लेफराइटिस में होता है किसी को क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस ट्रेकोमा है तो उसमें होगा तीसरा ऑटो इम्यून कंडीशन जिसे स्टीविन जॉनसन सिंड्रोम में और ओक्यूलर सिकेट्रिकल पैम्फीगोइड ये म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है ये क्रॉनिक होती है कंडीशन और ना इसमें रिकरेंट और रिलैप्सिंग कंजक्टिवाइटिस हो रही होती है लेकिन बायोलेट्रल कंजक्टिवाइटिस ठीक है तो इस कंडीशन में भी ट्राइकियासिस होगी इसके अलावा केमिकल बर्नस में भी ट्राइकियासिस हो जाएगी और आईलेट मार्जिन इंजरी हो जाए अगर किसी को तो उसकी वजह से भी हो सकती है क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलेंगे कि पेशेंट को ऐसा लगेगा फोर एंड बॉडी सेंसेशन हो रही होगी उसको आंखों से पानी आ रहा होगा ठीक है लैकीमेशन फोटोफोबिया आई की सेंसिटिविटी टू द लाइट ड्यू टू मिस डायरेक्टेड लैशेस ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वही लैसेज जो है वो कॉर्निया को जाके रब करी है ऐसे कॉर्निया में जाके लग रही है ठीक है इस तरह फिगर में शोन है कंजक्टिवल रेडनेस मिलेगी हमें कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट मिल सकता है कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन्स क्या हो सकती है इसकी वजह से कंजक्टिवा की इन्फ्लामेशन कंजक्टिवाइटिस कैराटाइटिस हो सकती है कॉर्नियल की इन्फ्लामेशन और कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है अब हम इस ट्राइकियासिस को ट्रीट कैसे करें एपीलेशन यानी लैश फॉलिकल को हम रिमूव कर देंगे मकैनिकली फोरसेप्स की मदद से इसे पुल आउट कर देंगे बाली निकाल देंगे आई